好，现在我们继续，因为太长了，我们需要 take a break， OK？ 好，现在我们继续来回答问题。大学毕业有没有想过职业规划？跟现在规划现状一样吗？我刚刚讲过了，不不不一样的，因为我当时我会成为一个超级银行家，然后赚很多很多的钱。后来发现那不是我的梦想，我的梦想就是第一，我超级不挺爱美，我喜欢化妆；第二就是我很喜欢时事政治这样。那其实我现在的职业呢，也算巧妙的把这两个连在一起了，因为我可以画的美美的，然后上镜去谈那些啊、呃、政治时事。但是我不知道以后会不会。嗯，长期的留在这个职业当中，因为我的追求时刻时刻在变化。希望有一天我能有自己的化妆品品牌，这个就是我的梦想。呃，我能做出特别好又不是特别贵，就是价格非常合理的化妆品，然后护肤品，让全世界的女生都可以跟我一样，一起来追求美好的生活。嗯，这个是我以后的梦想啊。<笑>好，再想想我的饮食习惯，我最爱吃的就是火锅，我会完全不忌口，随便吃火锅。饮食习惯呢，我不喜欢吃西餐的，我都是在美国长大也是吃中餐，因为在纽约的话，如果你不想吃西餐，你完全不用。只要是亚洲的饭，我都喜欢吃，像韩国菜啊、呃、泰国菜啊、越南菜啊、中国菜啊，中国所有的省份我都喜欢吃。我真的是一个大吃货，不然我吃饭的话，我会变得很 bitchy， 很不开心。呃，所以对我的饮食习惯就是火锅，火锅，火锅。如果保姆要请我吃饭的话，记住请我吃火锅就好了，越辣越好啊。<笑> OK， 好，嗯，还有就是在这么多国家和城市生活和旅游过，说一说国内和国外最喜欢的城市啊。国内最喜欢的城市有很多啊，我都很喜欢，天津、北京、上海我都很喜欢。嗯、啊，香港就稍微差一点，我很喜欢台北，台北很喜欢。国外的话呢，我最喜欢纽约，然后我喜欢西雅图，就是 Olivia 住的地方。然后我还喜欢 Miami， 因为很暖和啊。还有什么我喜欢的啊 ？Boston 也不错 ，Boston 也不错，但是到冬天就超冷。Boston、Chicago 都是到冬天太冷了，有很多很多喜欢的国家和地。去，好，再看看还有什么？三十岁会觉得自己老了吗？嗯。怎么讲？我觉得我现在的状态比我二十岁的时候要好很多。每一个人都会变老，这是没有一个人可以摆脱的这种宿命吧。但是我觉得没什么呀，因为最可悲的一件事就是其他女生会觉得哦，你老了拿这个语言去攻击别人，因为你在攻击别人的同时，你也为你未来被别人攻击铺好了道路。因为每个人都会老，但是对于三十多岁的女生来讲，我觉得你是到了人生最美好的时候，因为这个时候你会更自信，会更爱自己。你会把世间各个东西看得更清楚啊、呃！你看所有的事情会更坦然，而且你不会再去嫉妒别人。这个时候状态的女生呢，就是你真的开始更了解你自己。所以我觉得是我现在比我二十多岁的时候更爱我自己，而且要自信不知道多少倍。所以年轻的女孩子你不要怕，你随着年龄的增长，你会变得更自信，你会对这个世界看得更清楚。然后已经三十岁的女生呢，啊，你要拍拍自己的肩膀了，迎接最美好的时刻。哪怕就是四十岁、五十岁，我觉得每个年龄都有每个年龄的美好，每个年龄都有每个年龄不同的追求。然后每一个年龄段。女性都值得我们去拥抱，都值得我们去爱自己、爱别人。我不希望我的粉丝当中有任何会用年龄去攻击其他女生的，不管她是三十岁攻击五十岁，还是啊二十岁攻击三十岁，我觉得这都是超级无敌 low 的。因为不管你怎么样，有一天你也会老。然后你是否也想被别人用年龄来攻击？我觉得攻击别人的年龄是最 low、最 low 的东西。每个时代的女生都有不同的美好，然后。当然，我不希望自己看起来老，但是我也会接受我的容颜在老化啊、呃、这种事实。当然，我们在拼命的保持年轻的容颜的同时，也要记住，其实我们要拥抱我们慢慢变老，因为每个人都会出现老化的这种痕迹。但是，我们只要热爱生活，在每个年龄段都能找到自己最美好的状态。你是怎么想到当美妆博主的啊？ Uh, 你知道我其实自从 YouTube 上面先有了美妆博主以后，我就超级羡慕他们，可以很有理由的买买买，来个买自己最喜欢的化妆品，然后把自己最喜欢的东西分享给别人。我一直认为美这种东西是一定要分享的。让别人都变美，我才会开心。从小我就特别不理解，有种女生说：“哦，发现了一个东西，哦，特别好，我赶快不要告诉别人，不让别人用。”我很不理解这种心态。我觉得如果我发现一个好东西，就是恨不得全世界都马上知道这种人，我会非常非常想把它分享给大家。所以我觉得美妆博主呢，能够让我嗯。有这个方法可以分享给大家啊， um, 但实际上现在不赚钱的，完全就是买化妆品，就是贴钱的这么一个事儿吧。我现在做的，但是希望呢，以后有一天啊、呃，如果做大了的话呢，我希望可以有一家自己的淘宝店，也能。帮大家分享，就是我这些东西，大家也会比较容易买到。另外呢，我希望有一天如果可以的话，我能有自己的护肤品、化妆品品牌，是这样。OK， 那真的是哇，我在用这个 Monster 土豆泥高光，这土豆泥高光手感真好，每次都想咬它两口，但是不能吃。OK， 啊、um, ，现在。迄今为止最爱的高光，只能说一个哇！我这谁提的问题来着？你太厉害了！我真的是这个问题的话。
哦、oh, ，好难啊！哎，我没办法回答，我全都爱啊，有不爱的我可以告诉你，但是爱的实在太多了。然后选一款的话，我只能告诉你，就是现阶段我用的比较多的一款，好不好？现阶段呢，我用的比较多的一款是这个 Maybelline Master Chrome， 这款很便宜的，这个 Rose Gold。看，我给大家在那个岁月爱用物里面推荐过的，很漂亮，很软，很膏状的这个这个这个高光，而且它不会显毛孔，我觉得挺好的，不会让你脸觉得。粗糙挺好的，我现在基本都在用它，但是它不是我最爱的啊，我真的最爱太多了，我不知道应该怎么跟大家分享，所以先分享一下这款好了，不不贵的，是是平价的一款。OK， 怎么追喜欢的男生？嗯，但是说真的啊，我没有太去追过喜欢的男生，追过喜欢的男生，喜欢的男生，但是我觉得有一条可以跟宝文分享，就是。你男生有的时候是需要你暗示的动物，就是你喜欢哪个男生，你就去暗示他，然后他如果喜欢你的话，他一定会采取行动；但如果他不喜欢你的话，可能他就不会采取行动，那就算了吧，那你也就没有必要跟他纠缠，对不对？所以这是我的想法，就是你一定要学会怎么暗示男生，不一定要学会追，因为我觉得追的话，可能有些男生会害怕。还有呢，就是如果一个男生他都没有勇气来追你，来跟你表白的话，他可能真的没有那么喜欢你，或者性格很怪异。啊、呃，一定一定要给男生很多的暗示，比如说看他的时候，这样含情脉脉的看一下，然后笑的时候很可爱的挑挑眉毛啊，然后时不时的摸摸他肩膀啊，这种很暧昧的东西来给他暗示，超级有效的。OK， 关于在留学期间你的人生和其他方面发生了什么改变？嗯，有一点呢，就是我觉得以前小的时候我会觉得，哦，人生有一条道路，好好学习，好好嫁人，找一份稳定的工作。稳稳当当的过一生啊，这种就是啊、呃，我应该做的人生就有一条道路，这条道路是对的。但是后来我的思想发生转变了，嗯，我觉得我真的学到了，人生是没有什么完全的对与错，短短就那么几十年啊，真的是你应该去做让你开心的事情，不管是什么事情，只要你开心就好了。所以说到底呢，并不是说人生就是有一条道路是对的，呃，你不一定要遵循别人的道路。如果你想结婚就结，想生孩子就生，不想的话也没有问题啊，因为。人就活那么短的几十年，嗯，希望以后科技发达了，我也可以活一百多岁。但是不管怎么样，你的人生你来掌握，没有没有对错的，你来掌舵，你开心就好了。一定要把你的人生活成你最想要的样子。OK， 嗯、um, ，作为男粉啊，想听听翠翠比较欣赏哪男生的哪些特征或者品质，最在意什么？你知道我小的时候啊，就是很十几岁的时候，我很喜欢那些小鲜肉啊什么的，就长得比较帅的男生。然后到后来呢，我完全不喜欢了。我就喜欢很聪明、很有内涵的男生啊、呃。这个对我个人来讲，我是最喜欢有内涵的男生。我最近听说有部韩剧叫《经常请吃饭的漂亮姐姐》，是讲姐弟恋的，我觉得好 Q 啊、哦。<笑>可能是，其实啊、呃，我绝对不会啊、呃、反对姐弟恋。我觉得年龄只是一个数字而已，要看两个人会不会互相喜欢。那年龄太大了也也没有关系，你喜欢就好了，没有什么对错的。男生呢，其实有内涵、有担当、有责任感，真的比什么都重要。而且千万不能小肚鸡肠，我不喜欢跟。女生很斤斤计较的男生，这样要要放开心怀。男生的话要要要 have a wide shoulder， 很宽厚的肩膀，让女生依靠一下，这样。<笑> OK 啊、uh, ，恋爱四年，然后失恋了，该怎么度过放下？你知道别人当时跟我说啊，就是能够忘记前任，只有两种。东西可以帮助你忘记前任吧，一种就是时间，一种就是新欢。如果两个都还不行，那就是可能时间还不够久，或者新欢还不够好。我知道失恋真的是世界上 ，it sucks， 这是 worst feeling in the world， 最不好的一种感受，真的心里很难受。但是你记住，你每难受一天，你就更坚强。然后每难受一天，你的。呃，再过一天就会好好很多。你知道我失恋的时候，我会去 Google， 我会去找，哎，怎么样能够放下这段感情？那实际上是没有没有捷径的，一定要挨过去。但是你记住，在挨的时候，你要想办法去 enjoy， 想办法去享受。你要告诉自己，其实酸甜苦辣、哭笑啊、痛苦啊，这都是人生必不可少、一定要经历的。我们只要活着，就要拥抱生命中的每一段坎坷，包括失恋啊、呃，而且要告诉你自己，不管怎么样，会过去的，明天一定会更好。OK 啊、uh, ，我多高多重？我大概一米六九左右，然后体重一百斤，万年不变。瘦的时候可能会稍微瘦一点。我结婚的时候瘦了，瘦到九十五斤，然后有时候胖的时候会胖到一百零四吧，这样。大概是就在这个区间来回挪动，这样。OK， 去美国留学应该去哪些城市？嗯。这个是一个很好的问题啊，我觉得看你学什么专业还是选学校比较重要。如果你喜欢多元文化，嗯
很多中国学生对你很重要的话，那一定要去大城市，芝加哥啊、纽约啊、洛杉矶啊这些大城市会比较好。但如果说你想哎感受美国当地的这种风土民情，真正融入一下这个美国社会，就跟多数的美国学生打成一片的话，那最好去一些小的城市。我现在最近特别喜欢 Texas 德克萨斯的几几座城市，当然那那城市的中国人越来越多了，还有就是田纳西州的几个城市我都非常喜欢。啊、嗯，对，所以宝宝们可以考虑一下，就看你想要什么。但是大城市呢，确实会比较方便，比如飞中国啊、回国啊，还有就是吃东西啊都比较方便。但小城市的话，也有它的优点，你会就是被强迫去跟美国学生一起玩，然后你你会觉得，哎，这几年留学没白来，我没有就是跟国内上学一样的，就是只跟中国学生做朋友，你可以有各种各样不同的朋友。OK， 怎么对待自己保有恶意的人？嗯哼，这个没有办法的，因为世界上总会遇到对你恶意满满的人。那我觉得啊，无缘故对一个人恶意满满的时候，可能真的是他生活的不太快乐。因为生活很快乐的人，你都不会去想对别人有什么恶意，因为你就是 you're enjoying your life， 你在享受自己的生活，你很开心。那首先呢，你对他应该是一个很怜悯的态度，因为他生活的不好。就像我前面讲到的，那些在网上攻击你的人是一样的，他一定是生活很苦的。所以呢，嗯，才会攻击你。那这个时候呢，你就不要去理睬是最好的了。如果他攻击你，他令你难受了，那或者影响到你的生活了，那这样呢，你就一定要去解决一下。否则的话呢，我觉得不用理他是最好的回应。但是开心的时候怼回去也是 OK 的。<笑>好，嗯，还有就是，如果你跟粉丝在一个城市，粉丝想见你，你会见粉丝吗？当然了，我非常愿意啊，在北京举一个举行一个粉丝见面会什么的。但是我现在有点害怕，我觉得要是见面会，然后没有人来，我会很丢脸啊。<笑>所以我要是举行见面会的话，可能稍微等粉丝多一点吧。你们也告诉我，就是我要办见面会的话，你会不会来看我，然后跟我拥抱，然后我们一起来聊天这样。OK， 下面这个问题是啊， um, 我是独生女嘛？是的，我是独生女，没有兄弟姐妹。好 ，Tracy， 老公的成长经历及日常工作。嗯，我老公他是在北京出生，然后七八岁的时候去了伦敦，一直在伦敦生活，所以他的性格很单纯，就是很像很像外国人的那种性格，很可爱。然后他的日常工作，我老公是做金融行业的，是这样啊。对，崔哥还是一个大理科男，因为他是呃上学的时候是学数学的，很可爱吧？我很喜欢理科男的男生。OK， 如何让头发变蓬松？嗯，其实有一些洗发水，嗯、呃，大家可以看一看。我最近在选几款，我以前在美国用的那个这里没有卖，我在这里买了几款中国那种，它叫 Volumizing Shampoo， 就让你的头发看起来蓬松的。嗯、呃，我用了一款不太喜欢，所以在这里就不给大家推荐了。我现在最近又买了另外一款，我试一试。那平时在台里做头发的话呢，我会去加那个玉米须让它蓬松，很管用，很管用，会蓬。蓬起来会倒梳啊，都会让它蓬起来，但是对头发特别的不好，我真的不推荐，我自己都不想弄了，我就想干脆买个假发戴上嘛。但是，嗯，如果你有什么活动，你真的需要头发特别蓬松的话，加女须加倒梳是特别好的方法。好，夫妻相处之道，嗯，我觉得在这儿呢，我跟大家说，男生真的是一个非常脆弱的动物，他们表面看起来很强壮，实际上心里要比女生脆弱很多，所以有的时候你也要去理解他。女生虽然在这个世界上生活的非常不容易，但是其实男生也很不容易，他们有很多社会来自社会各个地方的压力，所以我觉得女生的话能体谅他是最好的，一定在做什么事情之前都要把自己放到对方的这个位置来想一想。我给大家讲一个我以前特别喜欢听的这个《伊索寓言》的故事。我忘了是什么寓言寓言的故事里面一个爱情故事，我觉得那个是爱情最理想的状态，就是个女生啊，还有一头美丽美丽的金发，特别特别的漂亮，然后她呢一直以来就想。要一个非常美丽的这个发卡是宝石的，然后但是呢，她她跟老公都不是很有钱，所以啊，一直她都没有舍得去买。然后呢，她老公有一个特别漂亮的这个古董的怀表，一直想要一个配这个怀表的铂金的链子，但是因为没有钱没有去买。有一年呢，过圣诞节的时候。然后他们决定给对方买特别好的礼物，然后他老婆就说：“哦，我真的很想给我老公那块怀表，买那个他的铂金链子。”于是呢，他就去发廊里面把他一头金发卖掉了，因为他那头金发非常漂亮，所以可以卖很多钱。他卖掉了一头金发以后呢，就去那里买了一条铂金的链子给他老公。到了圣诞节那天，他老公看到哇，你头发怎么短了、啊？他说：“我来给你交换礼物吧，来，我给你买那块怀表的铂金链子。”那这个时候呢，他老公就拿出了给他的礼物，拿那个珠宝的发夹，然后跟他说：“我一直很想给你买这个。”发夹，但是我没有钱，所以我把我的怀表卖掉了，给你买的那个发夹。所以现在他们两个人拿了两个都没有用的礼物，因为他已经没有长头发了，然后他老公已经没有那块怀表了。但是他们觉得比任何时候都更爱对方。我觉得这个真的是最最理想中的爱情。我也希望大家能够都有这种最最理想当中的爱情，因为
这个时候真的是你为对方去着想，用这样的心态来对待爱情的话。我觉得我们都会快乐很多。每次讲这个故事，我都想哭，实在是太感人了。OK， 继续。嗯，现在我看看啊，空闲的时候干什么？我空闲的时候很很喜欢看新闻、听广播，这样有很多长知识的机会。所以希望大家能够听一次广播的时候，我都会听那种呃跟跟新闻有关的，真的会长知识，也有助于气质的提高。所以宝宝们可以试一下。